on a eu beaucoup d'améliorations dans la maison qui fait qu'on sait que là, la maison va durer plusieurs années puis on n'aura pas nécessairement de problème au niveau de la structure qui fait que souvent, il y a une partie du budget qui normalement serait allouée aux activités qui vont aux immobilisations. Là, on sait que pour une certaine période de temps, bien, on peut investir mmh. ces sommes-là dans d'autres choses. De plus, pendant les travaux, il y a eu beaucoup d'améliorations qui nous aident dans nos animations, comme il y a des salles plus grandes, il y a des salles qui sont plus fonctionnelles, qui sont plus agréables, aussi plus accueillantes, où l'on peut faire des activités. Et il y a plusieurs endroits dans la maison qui ont été mis en valeur, et ça, on peut s'en servir dans l'interprétation qu'on fait avec les adultes et les groupes scolaires qui viennent. Souvent, sur papier, quand on fait les plans et tout ça, bon, on regarde les plans, on sait qu'il va y avoir des gros travaux, mais c'est vraiment impressionnant de voir la quantité de personnes qui sont impliquées dans ce projet-là, la quantité de personnes qui travaillent. Des fois, il y a des journées où on avait des dizaines de corps de métiers différents. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de voir tout le monde qui travaille ensemble de concert pour réaliser quelque chose de grandiose. Ce qui nous a impressionné, c'est les découvertes qu'on a faites dans la maison, comme le four à pain, les planchers dans les bureaux. On a fait quelques petites découvertes d'objets divers, un peu cachés dans les murs et tout ça. Donc ça, c'est toujours impressionnant de voir ça. Des belles surprises, bon, le four à pain dans la salle mécanique qu'on était convaincu de, qui date de la même année que la maison, 1866, mais non, il est antérieur, donc c'est un four à pain qui a été utilisé dans les autres maisons précédentes de la grande ferme. Les autres surprises, sur les mauvaises, ben, c'est le changement de la boîte électrique majeure qui n'était pas prévu. Euh, au niveau des vestiges de l'église, ils sont en état un petit peu plus avancé que prévu. On a eu des belles surprises quand même, somme toute. Mais quand tu as vu les travaux évoluer, c'est sûr que quand tu vois le résultat, c'est un wow, c'est un coup de cœur. Et euh, la grande ferme fait partie de notre histoire. De voir qu'on l'a rénové, et ça a pris beaucoup de temps d'après ce que j'ai compris, et de voir que les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, aient embarqué dans l'aventure, c'est une belle aventure parce que c'est notre patrimoine à nous. C'est ce qui nous définit ici et c'est un bel atout pour saint joachin Qu'on parle de la grande ferme, qu'on parle de la cuisine de la grande ferme, c'est un must partout. Alors pour moi, c'est un wow, c'est un accroche-cœur et j'invite les gens, non seulement de la côte, mais les gens de la grande région de Québec et de Charlevoix à venir nous visiter et à venir contempler ce chef dœuvre Bien, il est définitivement important pour le gouvernement d'appuyer d'abord euh, les lieux riches de patrimoine comme la Grande Ferme. C'est un espace qui est reconnu au-delà de la côte de Beaupré, bien sûr, mais partout au Québec et, et même ailleurs. C'est un pan de notre histoire qui est important et on doit protéger les bâtiments patrimoniaux et faire en sorte qu'on puisse encore les conserver pendant plusieurs années et permettre aux citoyennes et aux citoyens de les visiter. Bien sur la côte de Beaupré, je le dis, hein, je le répète souvent, il y a un dynamisme que l'on ressent entre les collaborateurs et les partenaires de différents projets. Et euh, on le ressent également, ce dynamisme-là, ce dévouement et la passion qui anime l'équipe de la Grande Ferme. Alors oui, j'ai souligné leur contribution parce que je pense que sans cette équipe, la Grande Ferme ne serait pas ce qu'elle est. De toute beauté. Je pense que le travail qui a été fait là, de conserver le cachet original, entre autres, euh, les couleurs qui ont été choisies, euh, on parle du mur ici là, qui, est, qui est devant moi, euh, conserver la, la, la couleur originale de 150 ans, c'est phénoménal. L'extérieur de la bâtisse, tant qu'à moi, c'est mon coup de cœur. Euh, le gris, euh, bleu gris qui a été choisi, puis c'est voir en plus là, le, 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 le second souffle qu'on vient donner à la maison et à tous ceux qui travaillent au sein de l'organisation pour pour euh, promouvoir le patrimoine québécois, c'est super, on est très, très fiers. Moi, je suis fier. Mmh.